Coucou tout le monde, c'est Cathy Cut, bienvenue dans la partie 3 de ce step by step, donc de la robe à l'anglaise. Donc dans cette partie, nous allons apprendre à assembler les pièces du corsage, donc doublure et tissu, dans mon cas c'est l'indienne. Et on va aussi apprendre à baleiner le dos. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. C'est parti Alors voilà comment va se passer l'assemblage des différentes pièces. Donc déjà je prends ma pièce de dos et je vais l'assembler donc avec la couture au milieu à l'autre pièce de dos. Donc on met toujours, on coud toujours les pièces endroit contre endroit. Ensuite, donc une fois que j'ai obtenu ça, je vais coudre ma première pièce de devant, donc peu importe laquelle, hein, et ensuite la seconde. Ensuite, vous mettez les bretelles, si comme moi vous ne les avez pas intégrées, ce qui est mieux, hein, c'est de normalement là on suit le patron, mais bon, moi j'en fais qu'à ma tête. Hein. Donc une fois que vous avez fait ça, vous obtenez ceci. Donc, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Donc ça, il faut le faire avec le tissu, donc moi mon indienne, et avec la doublure. Donc vous faites ça deux fois. Donc là on va voir comment on assemble les pièces ensemble. Alors voilà mes deux pièces de dos donc que j'ai mis endroit contre endroit. On bossera toujours endroit contre endroit, du moins pour cette partie-là. Donc j'ai pris mes épingles, une aiguille et mon fil à bâtir, qui n'en est pas parce qu'en fait j'en avais plus. Donc je l'ai pris rouge pour que vous le voyez bien, mais normalement on est censé avoir un fil vraiment un peu solide. Alors donc je repère les petits triangles, je les mets bien face à face. Voilà. Et ensuite j'épingle. Ça veut dire que mes pièces sont bien l'une en face de l'autre comme il faut. Ensuite je retourne donc au début de ma pièce. Et alors là, je vais commencer à coudre avec mon fil à bâtir. C'est parti. C'est pas forcément la peine de faire un nœud, hein. le but du jeu c'est juste vraiment d'assembler les, les pièces ensemble. Alors normalement c'est important, vraiment important de faire une fausse robe hein, avant de commencer à taper dans le vrai tissu. Donc euh, ce qu'on fait en général c'est qu'on utilise le tissu de doublure, on fait donc euh, une, un faux corsage. Pas la peine de faire la traîne du manteau de robe tout de suite, hein, vraiment juste le corsage, c'est-à-dire bretelles, manches, pièces de devant et de dos. Et donc si c'est bien à votre taille, euh, bah, tout simplement vous pouvez vous en resservir comme vraie doublure. Donc là on va dire que j'ai déjà fait tout ça et que, tout me, que le patron me va bien. Donc, moi je le sais déjà puisque je m'en suis déjà servi, donc je ne fais plus d'essai. De, on appelle ça une toile d'ailleurs. Et donc une fois qu'on a terminé, on obtient une couture donc très peu solide, mais une couture quand même. Donc une fois que j'ai fait ça, bah j'ai plus qu'à faire la couture définitive à 1,5 cm du bord. Donc voilà. Et ensuite, je retire le fil à bâtir. Et c'est bon, ma couture est prête. Alors, l'étape suivante, c'est de créer des canaux pour vos baleines. Donc euh, moi, je mets toujours euh, une baleine de chaque côté de la couture d'eau. Donc vous aurez remarqué euh, les, les marges de couture dont je vous parlais euh, au début de ce tuto, dans la partie numéro 1, je crois, vont nous servir justement à faire ces canaux à baleines. Donc les marges de couture, c'est ça. Et donc en les repliant, en les étalant bien, donc avec un fer à repasser de préférence, ce serait bien de, de repasser toutes ces coutures, euh, on va coudre à 1,5 cm du bord, ce qui va nous faire des coulisses dans lesquelles on va pouvoir insérer nos baleines. Donc pour que ce soit plus propre, on va le faire sur la doublure, comme ça les baleines seront euh, cousues dedans, et il n'y aura aucune couture visible sur le tissu extérieur, ce sera bien plus joli comme ça.
Donc là, je vais repasser les coutures de ma doublure pour bien les ouvrir. Donc celles qui sont sur le côté, je les rabats sur le côté tout simplement. Mais j'ouvre vraiment celles du dos. Et je fais pareil avec mon tissu en indienne pour que ce soit plus propre. C'est bien repassé. On va coudre les canaux de baleine à environ 1 cm du bord. Le but du jeu, c'est de faire passer ma baleine de 7 mm. Donc il faut que ce soit ni trop large, ni trop serré. Ça demande parfois un peu d'entraînement, mais bon, c'est pas si compliqué. Vous devriez vous en sortir assez facilement. Donc une fois qu'on en est là, on prend donc des baleines. On mesure à peu près donc, euh, la taille dont on va avoir besoin pour faire une des deux baleines du dos. Ensuite, on la coupe. Et moi, ce que je fais, c'est que je coupe les, les coins pour qu'elles soient un petit peu moins agressives. Donc des deux côtés. Donc on prend ce fameux sparadrap qui est en tissu et je vais aller couper environ 2 cm et je vais aller l'appliquer au bout de, de ma baleine comme ça elle ne transpercera pas le tissu si jamais euh, la robe est soumise vraiment à des tensions enfin, avec le temps ça risque de transpercer donc il faut protéger. Ensuite, je rabats. Et encore une fois. Donc en général, si vous voulez que ce soit bien protégé, il faut le faire deux fois. Alors là, je suis prête à mettre la baleine dans le corsage. Donc j'ai mis du sparadrap de chaque côté. Hop, j'enfile. Des fois, ça force un peu, hein, si vous avez trop serré les canaux. Et voilà. Et ensuite, je répète avec le deuxième canal. Donc maintenant qu'on commence à avoir cette structure un peu rigide, il ne faudra pas oublier de faire une couture ici et là pour emprisonner les baleines, pour pas qu'elles se sauvent. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur le corsage et sur, enfin, sur la doublure et sur l'indienne C'est donc assembler les, la bretelle au dos. On n'aurait pas été à l'aise pour travailler si on avait fait cette couture-là avant. Donc voilà, donc vous connaissez le principe des petits triangles. Donc on fait ces quatre coutures-là. Et voici donc en théorie ce que vous devriez obtenir. Donc quand vous faites une robe pour la première fois que vous testez le patron, il faut aller jusqu'à cette étape-là. Il faut baleiner. Vous pouvez même essayer de mettre les manches, c'est assez important aussi d'ailleurs. Et donc si cet essayage s'avère concluant, et si c'est bien propre, et ben vous pouvez vous en resservir comme doublure. Mais donc il faut bien aller jusqu'à cette étape-là pour être sûr que euh, le patron vous convient et faire éventuellement les retouches euh, nécessaires. Voilà, c'est la fin de cette troisième partie. Merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, vous pouvez accéder à la partie suivante en cliquant sur le lien qui s'affiche dans le petit pop-up. Donc dans la prochaine partie, on va parler de l'assemblage du corsage et des petites finitions du col et au niveau de la taille. Tchuss